ഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ ചോദ്യം ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തിൽ ഈ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അതായത് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അര ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഹാഫ് ബി എച്ച് ആ അര ബി എച്ചിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന പാദം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഉയരം നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉയരം എവിടെയാണ് നമുക്കറിയാം ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഉയരം അടയാളപ്പെടുത്താം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉയരം ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി നോക്കാം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ചോദ്യം ഉയരം ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി നോക്കാം ഉയരം അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കറക്റ്റ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ ലംബം എവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് താഴത്തേക്ക് വരാം ഇവിടെ ചില ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആയതിനാൽ ഇവിടെ രണ്ടും ഇവിടെ രണ്ടും എന്ന് എഴുതാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ വരിക ഈ രണ്ട് കോണുകൾ തുല്യമാവുമ്പോഴാണ് ഇതിനെ സമഭാഗം ചെയ്യുക എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഈ രണ്ട് കോണുകൾ തുല്യമാവുമ്പോഴാണ് തുല്യമല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സമഭാഗം ചെയ്യും സമഭാഗം ചെയ്യുക എന്നാണ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ടു ഇത് ടു എന്ന് എഴുതാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ അഥവാ മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മട്ട ത്രികോണം ഒരു പേര് നമുക്കൊന്ന് കൊടുക്കുക ഒന്ന് എ ബി സി മറ്റൊന്ന് ബി സി ഡി അങ്ങനെ രണ്ട് മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അടയാളപ്പെടുത്തി രണ്ട് മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി ഈ മട്ട ത്രികോണം എടുക്കുക ഈ മട്ട ത്രികോണം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കോണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മട്ട ത്രികോണം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കോണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് പക്ഷേ എന്തില്ല ഒരു സൈഡ് ഇല്ല അതായത് ഒരു വശം നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഈ നാല് എടുക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല നാല് എന്ന് പറയുന്നത് എ മുതൽ ഡി വരെയുള്ളതാണ് അത് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വശമില്ല ഇനി അടുത്ത ത്രികോണം നോക്കാം ബി ഡി സി അതും ഒരു മട്ട ത്രികോണം തന്നെയാണ് ഇതിലും കോണുണ്ട് എന്തില്ല വശമില്ല ബി ഡി തന്നിട്ടില്ല ബി സി തന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ സി ഡിയും തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ എഴുതാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തെ ബി ഡി എ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുന്ന് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള വശം എന്തായിരിക്കും എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ആകെ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടുന്ന് മുതൽ ഇതുവരെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ബാക്കി എത്രയായിരിക്കും നാല് മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നാല് മൈനസ് എക്സ് നാല് മൈനസ് എക്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഈ ഹൈറ്റാണ് അതായത് സി ബി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഉയരം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്തായിരിക്കും മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയി അപ്പോൾ ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നതാണ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ ചെയ്യാം മുപ്പതിൻ്റെ എതിരെ എക്സ് അത് ശരിയായി നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറുപതിൻ്റെ എതിരെ എന്തായിരിക്കും അറുപതിൻ്റെ എതിരെ എന്തായിരിക്കും എക്സ് റൂട്ട് മൂന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് റൂട്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതിൻ്റെ എതിരെ സി ബി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറിൻ്റെ എതിരെ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് എക്സ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല എന്നാലും അടയാളപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതാം ത്രികോണം ട്രാങ്കിൾ ബി ഡി സി പരിഗണിച്ചാൽ പരിഗണിച്ചാൽ 
സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് റൂട്ട് മൂന്നായിരിക്കും അല്ലേ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ത്രികോണം ബി ഡി സി പരിഗണിച്ചാൽ സി ബിയുടെ വില എക്സ് റൂട്ട് മൂന്നായിരിക്കും കൺസിഡർ ട്രാങ്കിൾ ബി ഡി സി ദർ ഫോർ സി ബി ഈക്വൾ ടു എക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സി ബി കിട്ടി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി അടുത്ത ത്രികോണം ഇതെടുക്കും ഈ ത്രികോണം എടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എന്തായിരിക്കും നാൽപ്പത്തി അഞ്ചായിരിക്കും നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നാല് മൈനസ് എക്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റും എന്തായിരിക്കും നാല് മൈനസ് എക്സ് ആവൂലേ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എക്സ് ആണ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നാല് മൈനസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റും എന്തായിരിക്കും നാല് മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ സി ബിക്ക് ആദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ എക്സ് റൂട്ട് മൂന്നും രണ്ടാമത് ചെയ്തപ്പോൾ നാല് മൈനസ് എക്സും ആണ് കിട്ടിയത് നമുക്ക് താഴ്ത്ത് എഴുതാം അതായത് ഏത് പരിഗണിച്ചാലാണ് ത്രികോണം ത്രികോണം എ ബി സി എ ബി സി എ ബി സി ത്രികോണം എ ബി സി പരിഗണിച്ചാൽ കൺസിഡർ ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി സി ബി ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരിക്കും നാല് മൈനസ് എക്സ് അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സി ബിക്ക് സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഉയരം അല്ലേ അതായത് ഉയരം രണ്ട് വിലകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് റൂട്ട് മൂന്നും നാല് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത് സി ബി ആണ് ഇതും സി ബി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് വിലകൾ തുല്യാവൂലേ അത് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം അടിഭാഗത്തേക്ക് എഴുതി നോക്കാം അതായത് എക്സ് റൂട്ട് മൂന്ന് ഈക്വൾ ടു ഫോർ മൈനസ് എക്സ് സി ബി ആണ് സി ബി ആണ് രണ്ടും ഒരേ വിലയാണ് ആയതിനാൽ ഇത് രണ്ടും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ തുല്യമായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വില കണ്ടെത്തുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഉയരം കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വില കണ്ടെത്താം എക്സ് റൂട്ട് മൂന്ന് മൈനസ് എക്സിനെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ എക്സ് റൂട്ട് മൂന്ന് പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ചെറിയ ക്ലാസ് നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് പോലെ എക്സിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എക്സ് ആണ് അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എക്സ് ആണ് വൺ നമ്മൾ എഴുതാറില്ല എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എക്സ് ആണ് വൺ നമ്മൾ എഴുതാറില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെയും എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും എക്സ് ഉണ്ട് എക്സിനെ പുറത്തെടുത്തു ബാക്കി എന്ത് വരും ഇവിടെ റൂട്ട് മൂന്ന് പ്ലസ് ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒന്നുണ്ടായിരിക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് എക്സിന് ഉള്ളിലേക്ക് കുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടും എക്സിൻ്റെ റൂട്ട് മൂന്ന് റൂട്ട് മൂന്ന് എക്സും പ്ലസ് എക്സിൻ്റെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സും ഇത് കിട്ടി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സിൻ്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കും എക്സ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് മൂന്ന് പ്ലസ് വണ് ഇൻറ്റു ഗുണിക്കണം മൾട്ടിപ്ലർ അത് ബൈ ആയിട്ട് ബൈ ആയിട്ട് ഫോർ ബൈ റൂട്ട് മൂന്ന് പ്ലസ് വണ് ഇതാണ് ആരുടെ വില എക്സിൻ്റെ വില ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ബി സിയുടെ രണ്ട് വിലകൾ ഒന്ന് എക്സ് റൂട്ട് മൂന്നും മറ്റൊന്ന് നാല് മൈനസ് എക്സും ആണ് അപ്പം ഇതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വില കൊടുക്കുക ഒന്നുകൂടി ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റൂട്ട് മൂന്ന് എടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ ബി സിയുടെ വില എക്സ് റൂട്ട് മൂന്ന് എടുക്കുക ഇതാ സി ബി അല്ലെങ്കിൽ ബി സി ഈക്വൽ ടു എക്സ് റൂട്ട് മൂന്ന് ഈ എക്സ് റൂട്ട് മൂന്ന് എടുത്ത് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ നാല് ബൈ റൂട്ട് മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് എഴുതിയ ഉയരമായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉയരം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഉയരം സമം ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് സി ബി ആണ് സി ബി എക്സ് റൂട്ട് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ എക്സ് റൂട്ട് മൂന്ന് സമം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ബൈ റൂട്ട് മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് റൂട്ട് മൂന്ന് എക്സിൻ്റെ വില നാല് ബൈ റൂട്ട് മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒരു റൂട്ട് മൂന്നുണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരമായി വരുന്നത് ഇനി പരപ്പളവ് 
അവസാനത്തെ ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പരപ്പളവ് പരപ്പളവ് സമം അര ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് അര ഇൻറ്റു ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തിൽ ഫോർ ആണ് ഏറ്റവും അടിഭാഗത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ നാല് റൂട്ട് മൂന്ന് ബൈ റൂട്ട് മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇവിടെ നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് പതിനാറിൻ്റെ അര എന്ന് പറയുന്ന എട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എട്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് എട്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് ബൈ റൂട്ട് മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ലഘൂകരിക്കാവുന്ന അതായത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഇത്രയും എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ഇത് ക്ലാസ് റിവൈൻഡ് അടിച്ച് അതായത് ബാക്കിലേക്ക് തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളാവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റുകളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖ